আসসালামু আলাইকুম সহজ কৃষি শিক্ষা ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা বন্ধুরা চলে এসেছি সম্পূর্ণ নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আজকের এই ভিডিওর আলোচ্য বিষয় থাকবে কিভাবে আমরা একটি পুরাতন পেঁপে গাছ থেকে কলম করে নতুন করে চারা তৈরি করব তো বন্ধুরা পেঁপে গাছের কলম করে চারা তৈরি করা বিষয়টি খুব একটা কঠিন না আপনারা অনেকেই জানেন এবং অনেকেই জানেন না তো বন্ধুরা যারা জানেন না তাদের জন্য আমি আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করছি এটি খুবই সহজ একটি পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আপনি চাইলে আপনার পুরাতন গাছ থেকে ডাল থেকে পুরাতন গাছের ডাল থেকে খুব সহজেই আরেকটি নতুন চারা তৈরি করে পেঁপে গাছ তৈরি করতে পারবেন তো বন্ধুরা চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটির মূল অংশে চলে যাই তো বন্ধুরা এই কলমটি তৈরি করতে আমার কিছু জিনিস প্রয়োজন হবে তার মধ্যে প্রধান প্রথম যে উপকরণ সেটি হচ্ছে কিছু পলি লাগবে একটি কাঠি লাগবে কোকোপিট লাগবে একটি ধারালো ছুরি লাগবে এবং সুতলি লাগবে আপনারা আমার সামনে যে যে সকল উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চাইলে বাসায় হাতের কাছেই খুব সহজেই এই সকল উপকরণগুলো পেয়ে যাবেন তো বন্ধুরা এই সকল উপকরণ নিয়ে কোনো টেনশন করার কিছু নাই তো বন্ধুরা চলুন কীভাবে কলম করতে হবে সে বিষয়টি দেখাই আপনাদেরকে সম্মানিত দর্শক পেঁপে গাছের কলম করার জন্য আমি এই ডালটিকে বেছে নিয়েছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে একটি ডাল বের হয়েছে এবং এই উপর থেকে আরও একটি ডাল বের হয়েছে আজকে আমি এই দুটি ডালকেই কলমের ডাল হিসেবে বেছে নিয়ে বেছে নিয়েছি কারণ এই এই পেঁপে গাছের যে পেঁপের সাইজ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কত হৃষ্টপুষ্ট এবং এই জাতটি খুবই ভালো একটি জাত এর জন্য আমি এই গাছটিকে আজকে কলম করব তো বন্ধুরা কলম করার জন্য একটি কাঠি আমার প্রয়োজন হবে তো আমি এই ডালের সেপ অনুযায়ী কাঠিটিকে ছোটো করে কেটে নেব এখান থেকে কেটে নিচ্ছি এবং এর জন্য আমাকে প্রয়োজন হবে একটি ছুরি ছুরি দিয়ে এখান থেকে আমি কাটবো তারপর কোকোপিটের মাধ্যমে এই জায়গাটি পলিথিন দিয়ে ঢেকে দেব এই হচ্ছে আমার কার্যক্রিয়া তো বন্ধুরা চলুন দেখে নিই কীভাবে কাজটি করতে হবে প্রথমে আমি ডালটির অনুপাতে কাঠিটিকে মেপে নিয়ে ছোটো করে একটি অংশে কেটে নেব তারপর এই ডালের যে পরিপক্ক অংশ এই অংশে আমি একটি ধারালো ছুরি দিয়ে এই বরাবর কেটে নেব অর্ধেক পরিমাণ কেটে নেব এখান থেকে কেটে নেওয়ার পর ভিতরে একটি কাঠি ঢুকিয়ে দিচ্ছি যাতে করে এই জায়গাটি একটু ফাঁকা হয় যথেষ্ট পরিমাণ ফাঁকা হয়েছে এখন আমি কুকুপিটের মাধ্যমে পলিথিন দিয়ে এই জায়গাটিকে ঢেকে দেব সম্মানিত দর্শক এখানে আমি দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করব একটি হচ্ছে কাঠিটিকে এইখানে একটু ফাঁকা করে রেখে দেব আরেকটি হচ্ছে এইভাবে কাটার পর আবার এইভাবে কেটে এই লম্বালম্বি কাটার মাঝখানে কাঠিটিকে রাখবো এই দুইটা পদ্ধতি আমি আপনাদেরকে আজকে দেখাবো এটি হচ্ছে কাঠি আমি এখানে কেটে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কাঠিটিকে শুধুমাত্র এখানেই বসিয়ে দিচ্ছি এটি হচ্ছে একটি পদ্ধতি আর দ্বিতীয়টি যে পদ্ধতি সেটি আমি এই ডালের মধ্যে করব এখন আমি পলিব্যাগের মধ্যে কিছু পরিমাণ কুকুপিট দিয়ে নিচ্ছি এই কুকুপিটগুলি আমি এই ডালে বেঁধে দেবো সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি কোকুপিটগুলিকে গাছটির সাথে আটকে দিচ্ছি পলিব্যাগের মাধ্যমে খুব ভালো করে আটকে দিচ্ছি পলিব্যাগটি ভালো করে পেঁচিয়ে দেওয়ার পর সুতলি দিয়ে এখন ভালো করে বেঁধে দেব উপরে এবং নিচে
সম্মানিত দর্শক একটু আগে যে পদ্ধতি দেখলেন সেটি হচ্ছে কাটার পর নিচে দিয়ে কাঠি দিয়ে যে পদ্ধতি সেটি এবং এটি হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে আমি এইভাবে কেটে তারপর লম্বা লম্বিভাবে আরেক আরেকটু কেটে তারপর সেখানে কাঠি রাখব এটি হচ্ছে ভিন্নতর একটি পদ্ধতি তো আমি আজকে এই গাছটিতে দুটি পদ্ধতি আপনাদেরকে দেখালাম কারণ দুটি পদ্ধতিতেই এভাবে কলম করা যায় পেঁপে গাছে তো আরেকটা কথা সেটি হচ্ছে যে এই গাছটিতে আমি দুইটা কলম কেন করলাম কারণটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই গাছটি উপরের দিকে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন যে মৃত অবস্থায় চলে গেছে উপরে আর কোনো প্রকার নতুন পাশ পাতা থেকে ফল আসার কোনো সম্ভাবনা নাই তো যেহেতু এই গাছটি একটি খুব ভালো জাতের উন্নত মানের ফল আমাকে দিচ্ছে এর জন্য আমি চাচ্ছি যে এই জাতের পেঁপে গাছটি আমার কাছে থাকুক এর জন্য আমি এই গাছকে কলম করে সংরক্ষণ করছি তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে এভাবে আপনাদের বাসার যে পেঁপে গাছের এভাবে ডাল বের হয় সেই গাছগুলোকে ছোটো ছোটো আকারে কলম করে আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন সেই জাতের গাছগুলোকে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে লম্বা লম্বিভাবে কাঠি দিয়ে কলম করতে হয় ওইখানে যে স্থান থেকে কেটেছিলাম তার চাইতে একটু নিচে কাটলাম এখানে আপনারা হয়তো দেখে বুঝতে পারছেন এখন আমি লম্বা লম্বি কাটছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো সম্মানিত দর্শক এখন আমি এই লম্বা লম্বি অংশে এই কাঠিটিকে পুঁতে রাখবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সাবধানে যেহেতু পেঁপে গাছের ডাল খুবই নরম হয় ভেঙে যেতে পারে এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে আস্তে আস্তে এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে তো বন্ধুরা এই লম্বা লম্বি অংশে আমি ডালটিকে রেখে দিয়েছি এখন আমি ডালটিকে একটু সোজা করার চেষ্টা করব এবং অতপর এই স্থানে আমি কোকোপিট দিয়ে ওই আগের যে কলমটি করেছিলাম পুনরায় সেরূপ এখানে ঢেকে দেব করে সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আগেরটির মতো এখানেও আমি কোকোপিট দিয়ে সেই অংশটি ঢেকে দিয়েছি এবং এখন আমি সুতলির মাধ্যমে সম্পূর্ণ এয়ারটাইট করে দেবো জায়গাটিকে এই কাজটি করার সময় আপনাকে অবশ্যই খুব সতর্কতার সাথে করতে হবে যেহেতু পেঁপে গাছের ডাল খুবই নরম হয় এর জন্য আপনাকে আস্তে আস্তে কাজটি সম্পূর্ণ করতে হবে সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তিরিশ দিন পরেও এখান থেকে এখনও পর্যন্ত কোনো শিকড় দেখা যাচ্ছে না তো এই হচ্ছে তিরিশ দিন পরের অবস্থা কিন্তু আমাকে হয়তো আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কোকোপিটগুলো মোটামুটি ভেজা অবস্থায় আছে কারণ লাগাতার কিছুদিন বৃষ্টি হওয়ার কারণে কোকোপিটগুলি শুকায়নি আরেকটি বিষয় সেটি হচ্ছে কোকোপিটের একটা প্রধান যে সুবিধা সেটা হচ্ছে যে কোকোপিট খুব বেশি পরিমাণে পানি ধরে রাখে তো এখানেও তাই হচ্ছে তো আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে সম্মানিত দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই গাছের বয়স আজকে দেড় মাসের মতো তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এই আমি যে কলম করেছিলাম দুটি কলম কলম করেছিলাম এই গাছটিতে দুটি ডালে তো এই ডালটিতে ঠিক এই জায়গা দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে শিকড় বের হয়ে গেছে এখন এই ডালটি আমি কীভাবে প্রতিস্থাপন করতে হব হবে এই বিষয়টি আমি আপনাদেরকে পরবর্তী ভিডিওতে দেখিয়ে দেব আর উপরে যে কলমটি করেছিলাম সেই কলমটি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে এখানে এই কলমটিতে এখনও পর্যন্ত কোনো শিকড় দেখা যাচ্ছে না আমরা এই কলমটিকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করব এবং বন্ধুরা আপনারা অনেকেই জানেন যে আমি এই দুটি অংশে দুটি পদ্ধতিতে কলম করেছিলাম একটি এটি হচ্ছে সরাসরি কেটে ভিতরে কাঠি দিয়েছিলাম আর এখানে সরাসরি কাটার পর আবার লম্বা লম্বিভাবে কেটেছিলাম তারপর কাঠি দিয়েছিলাম তো আমরা দেখলাম যে 
সরাসরি কেটে যে কাঠি দেওয়ার পদ্ধতি এই পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি দ্রুত শিকড় চলে আসে তো এখন চাইলে আমি এই গাছটি প্রতিস্থাপন করতে পারি এখান থেকে কেটে অন্য জায়গায় লাগাতে পারি তো এই হচ্ছে আমার পেঁপে গাছের কলম আপনারা দেখলেন যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আর বন্ধুরা সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন অনেক অনেক শুভকামনা রইল আসসালামু আলাইকুম